అందరూ ఎలా ఉన్నారు అండ్ దిస్ ఈస్ నీతు వెల్కమ్ బ్యాక్ టు హ్యాస్టెక్ టాక్స్ ఈరోజు నేను ఒక ఫెస్టివల్ మేకప్ లుక్ మీతో షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను ఇప్పుడు మనకి దసరా అండ్ బతుకమ్మ ఇవి జరుగుతున్నాయి కాబట్టి నేను సింపుల్గా ఫౌండేషన్తో ఈవెన్గా అండ్ కొంచెం బ్రైట్గా కనిపించే లుక్ చూపిస్తున్నా అనమాట ఈ లుక్ చాలా సింపుల్గా నేను మేకప్ మేక్ ఓవర్ చేసుకున్నాను ఐ హోప్ ఇది మీకు నచ్చుతుంది అనుకుంటున్నాను సో చూపించేస్తాను ఫస్ట్ నేను ఫేస్ క్లీన్ చేసుకొని దాని మీద మాయిశ్చరైజర్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను మేకప్ స్టార్ట్ చేసుకునేటప్పుడు మనం బాత్ చేసి ఎంతసేపు అయినా కానీ మన ఫేస్ ఫస్ట్ క్లీన్ చేసుకొని స్టార్ట్ చేయాలి అండ్ మాయిశ్చరైజర్ తోనే మనం మేకప్ స్టార్ట్ చేసుకుంటే బాగుంటుంది మన స్కిన్ ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది మాయిశ్చరైజర్ మీది ఆయిల్ స్కిన్ టైప్ అయినా కాంబినేషన్ స్కిన్ అయినా ఏ స్కిన్ అయినా యూజ్ చేయండి అండ్ నేను ఏ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేస్తాను అవన్నీ నేను డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తాను చెక్ చేయండి తర్వాత నేను లిప్స్ నివ్య బామ్తో మాయిశ్చరైజ్ చేసుకున్నాను తర్వాత నేను బెనిఫిట్స్ కాస్మెటిక్స్ నుంచి ప్రైమర్ యూజ్ చేస్తున్నా అనమాట మేకప్ యూజ్ చేసేటప్పుడు ప్రైమర్ యూజ్ చేస్తే మన మేకప్ ఎక్కువసేపు స్టే చేస్తుంది ఇది అందరికీ తెలిసిన విషయమే అండ్ నేను ఇప్పుడు ఈ ప్రైమర్ యూజ్ చేస్తున్నాను కదా ఇదైతే చాలా బాగుంది నేను అక్కడ నేను ఈ ప్రైమర్ ఎలా ఉంటుందో చూడడానికి మినీ తీసుకున్నా అనమాట అది కొంచెం ప్రైజీగా ఉంది అందుకని నేను డౌన్ ఆరో చూపించాను ఇది పెద్ద సైజు తీసుకుంటేనే బెస్ట్ అని నా ఫీలింగ్ వన్స్ ఫేస్ అంతా ప్రైమ్ చేసుకున్న తర్వాత నేను లారియర్ ట్రూ మ్యాచ్ లిక్విడ్ ఫౌండేషన్ యూజ్ చేస్తున్నా అనమాట సో ఈ ఫౌండేషన్ని నేను ఫౌండేషన్ బ్రష్తో అప్లై చేసుకుంటున్నాను మనం హ్యాండ్తో అయినా అప్లై చేసుకోవచ్చు ఎస్పెషల్లీ ఈ మేకప్ లుక్కి నేను ఇంకా ఏమి యూజ్ ఎక్కువ ఎక్కువ మేకప్ ప్రోడక్ట్స్ యూజ్ చేయట్లేదు కన్సీలర్స్ కానీ హైలైటర్స్ ఇవి ఏం యూజ్ చేయకుండా నేను సింపుల్గా ఫౌండేషన్తోనే ఫినిష్ చేసేస్తాను ఎందుకంటే మనం ఇప్పుడు బతుకమ్మకి వెళ్ళినా లేకపోతే దసరా దాండియాకి వెళ్ళినా మనం ఎక్కువ ఆడుతూ ఉంటాము ఐ మీన్ డ్యాన్స్ చేస్తూ ఉంటాం కాబట్టి ఆ ఫౌండేషన్ అంతా ఇలా కారిపోతూ అట్లా అయిపోతుంది మనం ఎక్కువ మేక్ ఓవర్ చేసుకుంటే స్కిన్ మీద అది బ్లాంకెట్ లాగా ఉండి మనకి ఎక్కువ చెమట పడుతుంది అనమాట సో మనం ఎప్పుడైనా మేకప్ చేసుకునేటప్పుడు మన అకేషన్ బట్టి మనం మేకప్ని బ్లా బ్లాంకెట్ లాగా చేసుకోకుండా చాలా సింపుల్గా చేసుకుంటే స్వెట్టింగ్ నుంచి కూడా కాపాడుతుంది సో మన మేకప్ కూడా చాలా లాంగ్ లాస్టింగ్గా ఉండడానికి కూడా నేను చిన్న టిప్ ఈ వీడియోలో షేర్ చేస్తాను సో నేను ఇంకా కన్సీలర్ ఇవి ఏం యూజ్ చేయలేదు ఐ దగ్గర ఇంకొంచెం ఫౌండేషన్ని లిటిల్ నీడ్ అంటే ఈ ఈవెన్గా ఉండడానికి అప్లై చేసుకున్నాను అంతే సో ఫౌండేషన్ అప్లై చేసుకున్నాక నా ఫేస్ ఇట్లా ఉంది చాలా ఈవెన్గా ఉంది ఈ కెమెరా లైటింగ్ కరెక్ట్గా సెట్ చేసుకోకపోవడం వల్ల మంచిగా షూట్ అవ్వలేదు బట్ నేను లైటింగ్ గురించి ఇంకా నేర్చుకుంటున్నాను తర్వాత నేను మెబిలిన్ లూజ్ పౌడర్ తీసుకొని ఐస్ మీద కూడా నేను కొంచెం ఫౌండేషన్ అప్లై చేశాను కాబట్టి ఐస్ ఐ మేకప్ చేసుకోవడానికి ఫ్రీగా ఉండడం కోసం లిటిల్ పౌడర్తో నా ఐస్ మీద డస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అనమాట అంతే నేను ఒకసారి డస్ట్ చేసుకొని కూడా దాన్ని ఆ బ్రష్కున్న పౌడర్ని అంతా తీసి మళ్ళీ క్లీన్గా డస్ట్ చేసుకుంటున్నాను అంతే ఎందుకంటే ఐ మేకప్కి వెళ్ళడానికి ఐస్ని ప్రిపేర్ చేసుకుంటున్నా అనమాట సో నేను ఇప్పుడు రెబలాన్ బ్రోకిట్ యూజ్ చేసి షేడ్ వచ్చేసి డార్క్ బ్రౌన్ అనుకుంటా అది ఐబ్రోస్ ఫిల్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఐబ్రోస్ నా ఐబ్రోస్ కొంచెం బ్రేక్అట్స్ మరీ ఎక్కువ ఉండవు కాకపోతే కొంచెం డార్క్గా కనిపించడం కోసం అప్లై చేసుకుంటున్నా అనమాట మనం ఐబ్రోస్ కొంచెం ఎక్కువ డార్క్ ఉంటేనే మన ఫేస్ చాలా బాగుంటుంది ఆల్రెడీ థిక్ ఐబ్రోస్ ఉన్న వాళ్ళకి అవసరం లేదు బ్రేక్అట్స్ దగ్గర అప్లై చేసుకుంటే సరిపోతుంది అసలు లేని వాళ్ళు కూడా కొంచెం అప్లై చేసుకుంటే మన ఫేస్ కొంచెం ఎలివేట్ అవుతుంది అనమాట ఐబ్రోస్ అప్లై చేసుకోవడం వల్ల తర్వాత ఇది మెయిన్ అనమాట నేను ఫౌండేషన్ ఇదంతా అప్లై చేసేసుకున్న తర్వాత మేకప్ ఫిక్సింగ్ స్ప్రే స్ప్రే చేసేసుకుంటున్నాను ఫేస్కి అంతా మీ దగ్గర మేకప్ ఫిక్సింగ్ స్ప్రే లేకపోయినా పర్లేదు ఏదైనా వాటర్ని స్ప్రే బాటిల్లో వేసుకొని వాటర్ని అయినా స్ప్రే చేసుకోవచ్చు అనమాట ఈ ప్రాసెస్ చేయడం వల్ల మన ఫేస్ మీద ఉన్న ఫౌండేషన్ ఎక్కువసేపు స్టే చేయడానికి హెల్ప్ అవుతుంది అనమాట సో కొంచెం అది ఆనిచ్చి ఎక్స్ట్రా ఉన్నది మనం టిష్యూతో అయినా లేకపోతే ఏదైనా సాఫ్ట్ టవల్తో అయినా తీసేయడం వల్ల మనకి మేకప్ ఎక్కువ సేపు స్టే అవ్వడమే కాకుండా స్వెట్టింగ్ అయినప్పుడు ఫౌండేషన్ ఇలా కారుతూ అలా కనిపిస్తూ ఉంటుంది జనరల్గా డ్రాప్స్ లాగా అలా అవ్వకుండా ఉంటుంది అనమాట సో ఖచ్చితంగా ఈ టిప్ మీ ట్రై చేయండి తర్వాత నేను ఐ మేకప్ కోసం సెఫోరా నుంచి గోల్డ్ ఎడిషన్ ప్యాలెట్ యూజ్ చేస్తున్నాను నాకు ఈ ప్యాలెట్ ఎస్పెషల్లీ కలర్స్ బాగా నచ్చాయి
యూజ్ చేసి నేను నా ఐ షాడోస్ని ఫిల్ చేసుకున్నాను ఫస్ట్ నేను ఐ షాడోస్ని క్రీజ్ లైన్లో ఆ రెడ్ కలర్ డార్క్ కలర్ అంతా ఫిల్ చేసేసుకొని ఒక సైడ్ అంతా క్రీజ్ లైన్ ఇవన్నీ నేను ఆ రెడ్ కలర్ హైలైట్గా కనిపించేలాగా అప్లై చేసుకుంటున్నాను ఇంకా మిగతా ఇన్న కార్నర్ అంతా గోల్డ్ షేడ్ అప్లై చేసుకుంటున్నాను అనమాట అప్పుడు టూ డ్యూల్ కలర్ యూజ్ చేస్తున్నాను అండ్ అది చాలా బాగా కనిపిస్తుంది అనమాట ఎందుకంటే నా అవుట్ ఫిట్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది అండ్ ఇది డే లుక్ అయినా బాగుంటుంది నైట్ కి అయినా బాగుంటుంది మరి ఓవర్ మేకప్ లాగా ఉండదు అండ్ చాలా సింపుల్ గా అనిపిస్తుంది ఇన్ ద సేమ్ వే స్టైలిష్ గా అనిపించింది నాకు ఈ లుక్ కెమెరాలో ఎంత కనిపిస్తుందో తెలియదు కానీ లైవ్ లో చాలా బాగా ఉంది అనమాట ఈ మేక్ ఓవర్ సో మీరు ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ నేను యూజ్ చేసిన ప్రొడక్ట్స్ అన్ని నేను మళ్ళీ చెప్తున్నాను లింక్స్ ఐ మీన్ ఏం యూజ్ చేశాను అనేది డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో మెన్షన్ చేస్తాను అనమాట సో ఐ మేకప్ ఐ షాడోస్ మాత్రం అప్లై చేసేసుకున్నాను అది మీకు చూపించడానికి నేను చూ చూపిస్తున్నాను అనమాట తర్వాత నేను ఐ లైన్ చేసుకోవడానికి లిక్విడ్ ఐ లైనర్ యూజ్ చేస్తున్నాను ఇది సఫోరా నుంచి ఎస్పెషల్లీ నాకు ఈ ఐ లైనర్ మాత్రం నా ఫేవరెట్ అనమాట అన్ని ప్రొడక్ట్స్లో నా ఫేవరెట్ అయితే ఈ ఐ లైనర్ అనమాట ఎందుకంటే ఇది అప్లై చేసుకోవడం ఈ బ్రష్తో చాలా సింపుల్గా ఉంటుంది నేను లిక్విడ్ ఐ లైనర్స్ చాలా కంపెనీస్ యూజ్ చేస్తూ ఉంటాను బట్ నాకు ఇది ఎస్పెషల్లీ మై ఫేవరెట్ నాకు బాగా దీంతో అయితే కంఫర్ట్గా పెట్టుకోవడం బాగా అనిపిస్తుంది సో నేను జస్ట్ బింగ్ ఐ లైనర్ ఇట్లాంటివి ఏమీ చేయకుండా ఒక ఐకి ఐ లైన్ చేసుకొని తర్వాత నేను లాక్మీ ఐకానిక్ కాజల్ ఉంటుంది కదా దాంతో వాటర్ లైన్ని అండ్ మన పైన లైన్ ఐ చుట్టూ అప్లై చేశాను బేసిక్గా ఎందుకంటే నా ఐస్ కొంచెం మరి పెద్ద ఐస్ లాగా ఉండవు సో దాన్ని ఇంకొంచెం పెద్దగా కనిపించడానికి నేను ఈ స్టెప్ చేశాను మీకు ఐ మేకప్ మీ ఐస్కి ఎలా బాగుంటుందో మీరు అలా ఫాలో అవ్వండి చిన్న ఐస్ అయితే ఐస్ మొత్తం పెట్టుకుంటేనే ఎక్కువ పెద్దగా కనిపిస్తాయి తర్వాత నేను ఆ పౌడర్ యూజ్ చేసి ఫేస్ అంతా లూజ్ పౌడర్ యూజ్ చేసేసి అప్లై చేసుకున్న తర్వాత ఐ ల్యాషెస్ కర్ల్ చేసుకుంటున్నాను ఈ స్టెప్ మాత్రం చాలా ఇంపార్టెంట్ మీకు ఏదైనా స్పెషల్ అకేషన్స్ అంటే ఐ ల్యాష్ కర్ల్స్ చేసుకొని చూడండి చాలా అంటే ఐస్ ఓపెన్ అయి కనిపిస్తాయి చాలా బాగా కనిపిస్తాయి నేను ఓన్లీ స్పెషల్ అకేషన్స్కి మాత్రం నా ఐ ల్యాషెస్ కర్ల్ చేసుకుంటాను సో తర్వాత నేను మెబిలిన్ మస్కారా యూజ్ చేసి ఐస్కి మస్కారా అప్లై చేసేసుకుంటున్నాను ఇంకా లాస్ట్ ఫైనల్ వచ్చేసి లిప్స్టిక్ యూజ్ చేస్తున్నాను లారియల్ ఇది షేడ్ నెంబర్ వన్ వన్ ఫోర్ ఈ షేడ్ కొంచెం డార్క్గా ఉంటుంది నా అవుట్ఫిట్కి నియర్గా ఉంటుంది అని చెప్పి నేను ఇది అప్లై చేసుకుంటున్నాను సో మీ ఫేవరెట్ లిప్స్టిక్ అండ్ మీ అవుట్ఫిట్ని బట్టి మీరు లిప్స్టిక్ని సెలెక్ట్ చేసుకోండి సో అంతే నా మేక్ ఓవర్ అయిపోయింది నేను డ్రెస్ చేంజ్ చేసుకొని మీకు నా ఫైనల్ లుక్ చూపిస్తాను ఈ లుక్ ఎలా ఉందో నాకు ఖచ్చితంగా కామెంట్ సెక్షన్ లో చెప్పండి నేను చెప్పాను కదా ఓన్లీ ఫౌండేషన్ యూజ్ చేశాను అండ్ ఐ షాడోస్ యూజ్ చేశాను అనమాట సింపుల్ అంత యూజ్ చేస్తేనే నా ఫేస్ కి ఇట్లా ఉంది అనమాట చక్కగా ఏదో ఒక డ్రాస్టిక్ చేంజ్ లాగా ఉంది ఏదో ఎక్కువ మేకప్ వేసుకున్నట్లు అట్లా అంటే ఎక్కువ మేకప్ వేసుకున్నట్లు ఇన్ని ఇన్ని పౌడర్లు రాసుకున్నట్లు లేదు బట్ ఏదో గ్లో వచ్చినట్లు ఉంది అనమాట నా ఫేస్ నా ఫేస్ కి అయితే ఇట్లా చేసుకున్నా కూడా చాలా బాగా అనిపిస్తుంది అని నా ఫీలింగ్ అనమాట మీకు కనుక ఈ మేక్ ఓవర్ నచ్చితే ఖచ్చితంగా ట్రై చేయండి అండ్ నేను చెప్పిన చిన్న టిప్ ఫాలో అవ్వండి మీ మేకప్ కొంచెం ఎక్కువ సేపు ఉంటుంది అండ్ స్వెట్ ప్రూఫ్ లాగ్ కూడా వర్క్ చేస్తుంది ఐ హోప్ ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్ ఫ్యామిలీ అందరితో షేర్ చేయండి ఈ ఫెస్టివల్ సీజన్లో ఈ మేకప్ ట్రై చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియోస్ బాయ్ బాయ్